Eu sou o Igor Marotti e essa é a minha videoaula Cine Teatro, criação audiovisual ao vivo no Teatro Oficina Usina Ozona. Eu estou no Teatro Oficina desde 2013, eu me mudei para São Paulo para trabalhar na companhia e integrar a equipe de vídeo. Eu sou de Belo Horizonte, eu estudei publicidade na PUC Minas, eu trabalhei no laboratório de fotografia durante um ano e meio, fotografia química com filme preto e branco, filme 3X. 400. Foi lá que eu me apaixonei por, essa, por esse lance. Ainda na, na faculdade eu me juntei com um grupo de amigos, a gente abriu uma produtora e a gente tinha um programa de web TV no YouTube chamado TV Queijo Elétrico. A gente documentava a cena autoral, musical, contemporânea de Belo Horizonte. A gente brincava com alguns pequenos quadros ficcionais, gravávamos entrevistas, gravávamos shows e números musicais. Comecei ali a me descobrir como um artista das câmeras de vídeo. Eu fiquei no Queijo Elétrico até 2013, quando eu me mudei para São Paulo. Eu conheci o Teatro Oficina em 2010, durante as Dionisíacas, que era uma turnê nacional da oficina, que passou por várias capitais, com quatro espetáculos, cinco na verdade, porque tinha também a Macumba Antropófaga, que foi feita como um rito experimental no Inhotim, onde eu trabalhava como fotógrafo. Obviamente me apaixonei loucamente pelo trabalho do, da companhia. E o que me impressionou no Teatro Oficina era a grande estrutura da máquina teatral, além dos atores, a banda ao vivo. E uma coisa que me impressionou bastante foi o uso do, do recurso audiovisual no espetáculo criado ao vivo, ali no meio do, da cena, no meio dos atores, né, com grandes telas e os câmeras assumidamente em cena. Pra mim foi tipo ver um show dos Rolling Stones, assim, era uma coisa bem poderosa. E a partir disso eu fiquei ali paquerando o Teatro Oficina à distância por uns dois anos. E no final de 2012 eu vim pra São Paulo pra assistir o espetáculo Acordes. Eu tinha levado uma câmera pra fotografar o espetáculo. E aí quando viram que eu tava com a câmera, né, eu usava muitas câmeras. E aí me chamaram pra fazer uma das câmeras. Fiquei com a função ali de filmar o Zé, porque o Zé sempre tem uma uma fotometragem muito específica, né, com a cabeça branca e todo de branco. Ele precisava de uma câmera fotometrando só ele, porque ele sempre estava desequilibrado com o resto do, do elenco. Então aí fiquei filmando o Zé durante o espetáculo inteiro, no dia 23, no dia 23 de dezembro de 2012. E aí o Zé me chamou para trabalhar na companhia. Então eu vim para São Paulo com uma malinha, sem saber se eu ia passar uma semana ou duas ou um mês e tô aqui há 10 anos. No dia seguinte à minha chegada eu já tava na pista com uma câmera ligada, com cabo ainda sem saber, sem conhecer o espaço e filmando, jogando as coisas pro telão. O Teatro Oficina tem uma tradição né, de audiovisual, o espaço foi construído, foi elaborado, foi inventado pela Lina Barge, em parceria com o Zé, com a Caterine e com a companhia, pensando já na, em inserir essa linguagem do cinema e da TV, do vídeo, nos espetáculos. É um espaço bem específico, é uma é uma rua comprida, com galerias em que o público fica em vários, vários andares, em vários lugares, de todos os lados. E como o público está tá disposto em vários lugares diferentes e, e no Teatro Oficina tudo acontece ao mesmo tempo, é, claro, tem uma linha narrativa acontecendo, mas tem coisas acontecendo por todo o espaço. Então o vídeo chega junto no espectador para contar essa história também. Ele é um recurso de linguagem que, tá, que acontece junto com... com tudo do espetáculo, com a luz, com o som, com a sonoplastia, com a, com a banda que toca ao vivo, com as atuações. E o vídeo tá ali para para dar uma norteada pro público, que às vezes não sabe para onde olhar. No Teatro Oficina nem sempre você vê tudo, você não vê o, o espaço inteiro. Tem um certo desconforto ali, proposto inclusive pela Lina Bardi e exaltado né, pelo The Guardian, quando considerou o Teatro Oficina o melhor teatro do mundo, porque realmente mantém o público sempre no estado de alerta, no estado de atenção, no, no estado de estar tá procurando onde que estão, onde que a cena está acontecendo. O vídeo vai ampliar um detalhe, relacionar personagens, relacionar objetos, relacionar elementos da encenação. O público acompanha muito o espetáculo pelo vídeo. Os câmeras em cena na oficina, eles estão assumidamente em cena. Eles não estão escondidos, eles não estão na escuridão, eles estão misturados com o espetáculo, estão assumidos. Eu fui aprendendo ao longo do, do tempo, acho que até aprendi rápido, dançar junto com a cena, entendeu? É, eu tá, eu tá ali assumido, mas eu não estou atrapalhando, eu não estou obstruindo o público. Eventualmente, claro que eu estou na frente do público, mas o, mas o público também tem muitos lugares para olhar, e tem a própria tela, né? Acho que a maior descoberta do teatro como cinegrafista é estar tá em cena, 
junto com os atores, não atrapalhando a cena, somando né, o espetáculo e como um ator em cena. Um ator, de, um ator com a câmera na mão, um ator que não fala, um ator que, que filma. Durante a encenação, que é esse momento em que as coisas assim, você já tem o texto do espetáculo, você já tem ali algumas direções de rubrica, o Zé Celso, é, nos textos dele, ele já deixa várias direções, várias dicas para as câmeras, para o vídeo, para toda a máquina do teatro, né, para a luz, para tudo. Eu, eu me desafio a, a criar um, um fio narrativo que vai do início, antes do início do espetáculo até depois que acaba o espetáculo, com a câmera sempre ligada, sempre atenta, nunca abaixo a câmera. Eu nunca, nunca esqueço da câmera. Eu estou sempre indo para algum lugar ou, ou ficando em algum lugar ou, e, e sabendo para onde que eu vou depois. O espetáculo está sempre em criação. A gente está sempre descobrindo coisas, tem sempre nova, a cena sempre muda, o Zé, o Zé muda, os atores mudam, a banda muda, tudo muda o tempo inteiro. Eu, ao mesmo tempo que eu vou criando esse roteiro que vai se aperfeiçoando ao longo dos ensaios, depois ao longo da temporada, eu também estou sempre no estado de, de do aqui e agora, que eu, né, de estar tá ligado, o que, que, que acontece de novo, cada espetáculo é uma coisa, cada dia é uma interação diferente do público, as coisas acontecem, cai sei lá, cai, um, cai uma chuva, né, que interfere diretamente dentro do teatro, então essa chuva, se no dia que chover, a chuva entra em cena. Por exemplo, quando, quando a gente abre o teto, o teto móvel do teatro oficina, e tem, tem uma lua cheia, nem todo mundo do público vai ver, porque né, as posições são muito diferentes, mas o vídeo vai trazer a lua. Isso aconteceu recentemente, foi incrível, sem, sem planejar, sem roteiro, a gente abriu o teto numa cena de abrir teto e... Lá estava a lua cheia em cima do teto. O plano sequência, ele revela o espaço, ele revela a arquitetura do lugar, ele mostra de onde que veio, para onde que vai. Eu, eu saio de um close para um plano mais aberto, cheio de couro. Eu, eu alterno entre os protagonistas. e Enfim, é um puta desafio, né? Eu chego a fazer plano sequência de três horas, sem me distrair. É uma concentração absoluta dentro do espetáculo. É uma coisa que eu, que eu, eu alcanço ali quando eu estou filmando. Realmente chego numa concentração muito louca. Foi minha primeira peça com uma câmera só, a Catherine Rich, uma das diretoras, me passou um filme, A Arca Russa, do Sukurov que é um filme mais ou menos de uma hora e meia, feito com uma câmera só, como parece uma, uma peça de teatro. O grande trunfo é a narrativa da câmera, é uma câmera que, que dá conta de tudo, sem cortar. E acho que essa é a minha grande inspiração para trabalhar no teatro oficina, é, um, é esse plano sequência, esse plano contínuo. Claro que na Arca Russa eles têm um puto steadicam, o um cara entra numa grua, sei lá. Que, que tem uma dança né, de estar junto com a cena, de estar contracenando, né? você está contracenando, você não está ali uma, uma câmera de qualquer jeito no meio do do espaço, como se ninguém estivesse vendo. Não, você está sendo visto, então você, você tem que dançar junto com a cena, de estar tá harmônico ali com todo, toda a máquina teatral. Que não dá para me jogar feito uma barata no chão, de qualquer jeito. Eu tenho um figurino, que não é um mero figurino bonitinho, ele tem que ser um figurino que me proteja. Eu tô, eu tô com as mãos ocupadas o espetáculo inteiro, então eu tenho que ter meu joelhinho, meu pezinho protegido. Eu levanto e abaixo sem usar as mãos, então tipo, eu preciso ter uma, uma roupa flexível, uma roupa resistente. O cinto, na época do cabo, era uma coisa fundamental, porque eu prendi o cabo no cinto. Eu usava a joelheira, às vezes eu uso a joelheira, nem sempre. Porque às vezes eu tenho que me jogar no chão, com o joelho no chão, para uma cena. Descalço não rola. Fiz uma vez o espetáculo descalço. Estourei meu pé até hoje não recuperou. Eu É uma peça que eu fazia sozinho na pista, com uma câmera, com um cabo ainda na época. Essa é uma peça em um ato só, que durava mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Plano contínuo, plano sequência. Além, de, além da minha câmera, eu usava uma pequena GoPro, que ficava dentro de uma cabine médica, né, da cena da, da coleta do esperma. Eu tinha também uma câmera do alto, que pegava um planinho geral da, da pista ali, com a movimentação vista de cima, né. Então é um ponto de vista muito importante. E que em determinado momento, o operador de vídeo, o Pedro Salim, reposicionava a câmera para a maca do Zé Celso, onde ele fazia a cena final da autópsia. Aí a gente jogava aí com essas três câmeras, porém uma câmera na mão ativa o tempo inteiro, fazendo esse plano sequência. Por mais que tivesse o corte, o plano sequência estava ali firme e forte. Tinha o desafio do cabo, porque, por exemplo, 
No, me, no centro da pista ficava um alguidar de cabeça para baixo com uma vela posicionada, que era acendida no início do espetáculo e ficava acesa até o fim do espetáculo. Então, para eu atravessar a pista com o cabo, o cabo sempre vinha atrás. Então, eu tinha todo um roteiro, além do meu roteiro de vídeo, eu tinha um roteiro de cabo, porque senão eu derrubava a vela. Eu cheguei a derrubar a vela, mas eu fui lá e arrumei, né? Porque é isso. Você errou, você vai, conserta e bola para frente. No teatro, no teatro não tem... Não tem esse de repetir cena, não. Em determinado momento, o Pascoal entra em cena, né? ele senta numa privada que tem, que tem numa das extremidades, na extremidade norte, né? e ele ia ler ali aquele jornal que ia criando essas outras imagens que iam surgindo. Para entrar na escola pública, as crianças tinham que doar o esperma para virarem soldados, para ir para um banco de espermas, para eles, no futuro, fazerem soldados com aquele esperma, e ele lê aquela notícia perplexo. Quando ele começava a mencionar a história da criança, eu já ia me, me recuando, para assim que ele mencionava a criança, que a criança entrava em cena, eu tchuf, virava e estava com o Roderick, entendeu? Acompanhava ele até a cabine, onde ele ia colher o esperma né, dessa história. Eu, eu tinha determinadas deixas nas falas que, que me levavam para o Roderick, para o menino e para o Arthur, para o Marra. E aí um truque que a gente tinha, porque, por exemplo, eu tinha que pegar a coleta do esperma. E isso acontecia, geralmente tinha uma deixa para acontecer, mas a gente sabe que cada dia podia acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então eu já tinha um pré-combinado com o Roderick e com o cortador, que eu, eu tinha uma tela de vídeo que ficava logo atrás do Marra, e eu conseguia ver, e eventualmente entrava aquela câmera de segurança para mostrar que o menino estava ali trabalhando. Era um ator que se masturba em cena, né, na real, de verdade, e ejacula em cena, goza em cena. Então, eu tinha um código. Quando o Roderick estava para gozar, ele, ele intensificava ali a, a, a atuação corporal dele. O Salim botava na tela para eu ver. E aí eu tinha que voltar correndo. E, só que isso sem perder o quadro, porque eu voltava recuando de ré, mantendo o Pascoal em cena e em determinado momento eu virava e entrava atrás da cabine que ficava na fonte e pegava o... e aí o Rodrigo gozava com plano detalhe e aí entrava naquela maca que vai que vai receber depois o cocô que o Pascoal vai fazer cocô em cena e, e eu também dava um detalhe do Pascoal ele tinha essa tela que ficava atrás dele então com, quando ele virava para fazer cocô ele se via ali de costas e via a minha filmagem ao vivo eu dava, dava um close de, detalhe né do, da merda saindo. Então era uma coisa muito louca, que eu acho que muito, pouquíssimas pessoas no planeta devem ter tido essa experiência, de ver o próprio c... cagando ao vivo numa grande tela. E ele, a curiosidade é que ele piscava o c... como quem falava Antonin Artois, e cagava, e o Otto já ficou pote lá, recolhia o cocô, botava lá no centro. Mas vocês podem ver o espetáculo inteiro no YouTube, é uma maravilha, é um dos meus trabalhos preferidos feito em parcerias maravilhosas. Aí outro espetáculo que eu fiz também com uma câmera só, com um cabo, foi o Navalha na Carne, que se passa num quarto de pensão, né? A história de uma prostituta, um cafetão e uma bicha faxineira. Um texto clássico do Plino Marques, um texto maravilhoso que eu sou apaixonado. Fazia com a Silvia, com o Marcelo e com o Tony ali em cena. E é um desafio, né? Porque só uma peça que se passa num quarto fechado, num espaço reduzido que a gente criava ali no fundo do teatro com três atores, outros três atores em cena, e eu misturado no meio, né? nada disfarçadamente, totalmente assumido em cena. É uma peça curta, uma peça rápida, uma peça ágil, com movimentos rápidos dos atores, com briga em cena, com porrada em cena, e eu tinha que estar sempre muito bem posicionado para não virar um obstáculo, porque eles tinham movimentos abruptos, assim, que nem sempre eram para o mesmo lado, então no estágio de atenção você tem um roteiro de movimento, assim, que a gente ensaia muito para fazer, e óbvio que vai... vai vai ser surgindo durante durante o espetáculo, mas durante a temporada, né, a gente vai aperfeiçoando o roteiro, a gente vai descobrindo e sempre ao vivo, a Neuza Sueli sempre jogava com o público, inclusive jogava o celular do público, quando <risos> eles ficavam filmando fora da hora, então isso tudo vira cena. E eventualmente eu tava ali no meio da confusão, eles se eles me cercavam, assim, e se eu tava na frente eu também tomava porrada, na cena de porrada, isso era hilário, assim, era muito engraçado o público se divertia, apesar de ser uma peça bem pesada, é, a gente a gente dava bastante humor no espetáculo, e enfim, e, e eventualmente, assim, por mais que eu não esteja ali, eu tô ali, entendeu? E se precisa tomar porrada, eu tomo porrada também. 
É, é uma peça que a gente também adaptou para o palco italiano, também com cabo, eu misturado ali, a gente jogava a, a tela toda no fundo do espaço, então tem aquela coisa, por mais que, eu, que eventualmente eu seja uma presença estranha ali no meio do, do espetáculo, eu dou a minha contrapartida para o público, que é uma visão de dentro do palco, né? com detalhes ali, eu abri o espetáculo, a Neuza Sueli estava ela tava se maquiando e passando batom, passava seu perfume, ela ia se vestindo em cena, enquanto o público entrava, ela já estava em cena e eu também estava em cena junto com ela, então eu ficava ali um jogo no espelho com ela, enquanto ela se maquiava e mostrando os detalhes né das coisinhas dela, é, muitos objetos que a Neuza Sueli tinha, então esses objetos eu vou vou dando, vou entregando para o público também, contando um pouquinho desses segredos da Neuza Sueli. E aí que em determinado momento isso tudo vai ser espalhado para todo lado no espetáculo, né? na briga, né? na briga do Vado com a Neuza. A história se trata em, em torno de uma prostituta que vai sair para fazer para trabalhar, enquanto o, o namorado, o cafetão dela está dormindo e, e ela deixa um dinheiro para ele todo dia e esse dinheiro é roubado pelo esse dinheiro é roubado pelo veludo que limpa os quartos da pensão e aí isso gera uma tensão que vai que vai gerar toda essa confusão do espetáculo inteiro né e expor essa essa questão do, desse né? dessa, dessa vida fodida que a Neuza Sueli tem na mão desse escroto do Valdo né ah, e tem, também, e tem também esse momento em que a Neuza Sueli sai do teatro, né, para dar uma, pra dar um pau no, no veludo, e aí a câmera sai junto. Então, o, ah, e, ah, e no início, do, no início do espetáculo, no início do Navalha na Carne, depois que a Neuza deixa o dinheiro e vai pra rua, eu ia pra rua junto com ela. Então, eu, enquanto o público tava lá dentro e via essa introdução que o Vado acorda, aliás, que o veludo vem limpar o quarto, rouba o dinheiro, o Vado acorda, é... vê lá, começa a ver suas, suas pornografias no celular, né? adaptações né? para os tempos modernos. Então o público vê a Neuza Sueli fazendo ponto na rua, eu acho que talvez esse seja o grande lance do espetáculo, porque, porque ela realmente interage, ela realmente ficava lá como uma prostituta, eu até tomava uma certa distância para não para não entregar que era uma cena, não entregar muito que era uma cena, ela ficava ali fazendo ponto na porta do teatro, interagia com o público na rua, tinha gente que realmente achava que ela era prostituta. Com o vídeo ao vivo, né a gente tem essa possibilidade de trazer uma cena ao vivo que está fora do que tá fora ali do espaço de cena, né fora do teatro, por exemplo, mas que está acontecendo né, ao mesmo tempo e que faz parte da dramaturgia. Então, no Navalha na Carne, a gente tinha essa possibilidade de trazer... A gente usava esse recurso para trazer a rua ao vivo né, e, a, e essa atuação da, da Neuza Sueli. E, ao mesmo tempo, também a gente tinha alguns vídeos pré-gravados. Quando ela tem um monólogo da Neuza Sueli e que ela, e que ela descreve como foi o dia dela, né, porque ela já está de saco cheio do vado, e aí ela tem esse desabafo, né? Esse famoso monólogo da Neuza Sueli. E, que, e aí, então, a gente trazia algumas imagens que a gente que a gente pré-filmou dela dando ponto na rua. E em todo em toda a cidade que a gente ia, a gente gravava a gente gravava esses conteúdos. Então, por exemplo, quando a gente fez no Rio, a gente desceu ali até a Lapa, como se ela estivesse fazendo ponto na Lapa. Então, cada cidade tinha sua suas cenas gravadas. A gente, um, um ou dois dias antes de estrear o espetáculo, eu ia com a Silvia e eu adoro essa peça, queria fazer de novo. Bom, é isso. Navalha na carne. Plínio Marcos, 2015, 16, 17, não sei. A gente fez muito tempo essa peça. Era um sucesso total. E foi ótimo. O Roda Viva já é uma peça que traz muito conteúdo, é, pré, conteúdos pré-gravados, né? E muitas interações do vídeo, né? O vídeo é um puta ator em cena. Eu faço com a, em parceria com a Cissa Luquezzi, né? Minha grande parceira de muitos anos, que fiz muitos espetáculos com ela. A gente tem uma ligação incrível, assim. Além do meu trabalho de câmera, plano sequência, né? Criando essa narrativa do começo ao fim. Desde quando o Gui surge lá em cima, uma peça que eu começava lá em cima. Não, começa, na verdade, com o Zé. O Marcelo e o Zé apresentavam um espetáculo. Olha lá, o Roda Viva. É um espetáculo que a gente fez muitas apresentações. Fizemos 131 apresentações pelos meus cálculos. Aproximadamente 4 horas, 4 horas e meia. 
E, ah, o Roda Viva, ele trouxe a maior revolução da minha vida, né, no Teatro Oficina, que foi a possibilidade de usar um transmissor de vídeo e que eliminou meu cabo. Então, que me deu uma liberdade muito grande, a cena, sabe? É uma coisa que eu não podia fazer antes, coisa simples, que eu não podia simplesmente subir uma escada, porque a oficina tem vários níveis, né? Então, as cenas acontecem em vários níveis, e eventualmente eu tinha que subir uma escada. E nesse espetáculo eu posso... Eu começava na pista, né? Com a apresentação do Marcelo e do Zé Celso. É, e, a, e, e também a Karina, né? Que cantava junto com a... Fazia um dueto um dueto com a Bidu Sayão, cantando aquele tema Invocação em defesa da, em defesa da Pátria, Invocação em defesa da Pátria, se eu não me engano, do Vila Lobos, e a Karina cantava, e aí tinha essa cena aqui, aqui do vídeo, né, uma cena de vídeo, né, desse vídeo criado pela Cissa, né, esse, esse, esse pulso revolucionário, né, que é, um, que é um, um elemento presente sempre, né, que você fazer uma cena inteira do vídeo. E aí, em determinado momento eu tinha que subir, assim, assim em determinado momento eu tinha uma deixa que eu, que eu já saía, que já tinha sempre o, público, o tempo do público aplaudir esse vídeo, e aí tocava ali o terceiro sinal, e eu já tava lá em cima com o Gui, que, que começava lá da Paulista, né? É, é esse piso superior que a gente chama, que fica em cima da cabine técnica, que chama de Paulista. E aí o Gui começava, né, fazendo um, um chamado do trompete, que é essa cena do Caravanas, né, que, que aí a banda criou essa, né, aquela música Então ele chamava o coro, né, ia surgindo por todo o espaço E aí o legal é que eu começava lá em cima com o Gui E aí imediatamente quando ele dava deixa eu vinha, isso tudo com a câmera ligada no ar Eu vinha, passava ali, é legal que, que eu vou mostrando ali os bastidores, né, do teatro um pouco Passava ali pelo camarim da Paulista e aí eu descia e já pegava o, o, o couro ali, pendurado nas galerias ali do segundo ou terceiro nível. E aí eu ia seguindo, né, pegando ali o público com o couro, um descia para a pista. Na hora que o couro descia para a pista, o couro descia inteiro para a pista, fazer uma formação no centro, pum, eu descia junto para a pista. E aí eu ia girando em torno do, desse couro. Então esse, esse, a possibilidade de fazer sem cabo, me deu uma mobilidade cabulosa, assim, uma mobilidade incrível, que foi bom pra caralho, assim, porque eu podia girar à vontade, sem preocupar de estar embolando no, no, na perna dos atores, né, do Zé, que várias vezes eu embolava meu cabo no pé do Zé, aí toda uma preocupação, né, pra, pra não derrubar ninguém em cena, pra não machucar, o cabo, o cabo é um objeto perigoso em cena, então... Tirar o cabo, eu acho que foi a grande revolução da minha vida no Roda Viva, foi incrível para eu, eu conseguir trabalhar mais livremente, né? Sem medo de derrubar ninguém, sem precisar ficar contrarregando o cabo, como lá no Pra Dar um Fim, que eu tinha que ficar cuidando da vela no meio, porque o embacantes que uma vez o cabo pegou fogo, né? Porque tem uma fonte de fogo também bem grande, desse tamanho, no meio do do espetáculo, e já, bom, já aconteceu do meu cabo cair no fogo, pegar e eu ter que trocar cabo no meio do espetáculo. Porque isso acontece. O equipamento falha, você tem que consertar ao vivo. Não tem jeito. O mesmo transmissor falha também, mas... Mas eu acho que o cabo, assim, é, nossa... Nem se compara. No Roda Viva eu usava um macacão prateado no primeiro ato para compor com as TVs. Tô até aqui as TVs, cadê as TVs? Não é você as TVs. Ah, é o público, porque ela brinca, ó. Ó, a Silvia, a Silvia bota um, um, uma pessoa da plateia em cena, que ela escolhia ao vivo e eu botava lá no telão. Porque elas são, elas são, elas são as TVs, então eu usava um figurino parecido com o das TVs, prateado, pra meio que, que me integrar justamente nessa cena aqui. E aí eu sou uma TV, né? Elas são as TVs, mas eu sou a TV, né? Eu sou a TV mais real, eu sou a TV real, elas são as TVs alegóricas. E, enfim, olha lá, eu vou me posicionando, ó, a Isabela chegou, tá vendo? Isso tudo, isso tudo é planejado, filho. Eu, não, eu, eu sei que ela ia chegar ali. Então eu vou dando a ré na Silvia até o momento em que a Isabela vai chegar, que ela é a segunda câmera. E ao mesmo tempo eu sou a terceira câmera, né, que tá ali perturbando o personagem do Ben Silva. Então essa é uma cena, por exemplo, que eu sou uma câmera mesmo. Eu não sou só um câmera em cena do teatro, como eu sou uma câmera da televisão que atormenta a vida desse personagem, desse ídolo, né, que vai precisar muito da gente para conseguir ser o grande ídolo nacional. A oficina 
teatro tem a cultura de fazer, fazer filme, é uma companhia é uma companhia teatral, é, mas é uma companhia cinematográfica também. Sempre fez filmes, né? Sempre fez vídeos, o Zé fez filme no exterior, o Rei da Vela foi filmado. Tem filmagens lá do início do Teatro Oficina, então é uma companhia que sempre trabalhou com cinema. Tem esse trabalho de, né, desse, dessa, da filmagem, né? Que vai ser vista depois por, pelo público que não estava lá e que, e que eu posso abusar um pouco mais da linguagem do cinema, no sentido de que eu posso misturar vários dias para montar um, um dia de espetáculo. E, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito de lançar os planos sequências tal qual foram os espetáculos assim e a gente usa o YouTube onde a gente tem um canal é, eu trabalho nesse canal de, desde 2013 o oficina já tinha tido outros canais mas que foram derrubados né tem toda uma questão de nudez de eventualmente usar uma música e, e, e os direitos autorais enfim onde a gente posta trechos de espetáculos, a gente posta músicas, a gente posta espetáculos completos. Inclusive na pandemia a gente fez uma grande exibição de muitos, muitas das peças que tem mais ou menos 85 mil inscritos. Todo o conteúdo dele já tem mais de 50 milhões de visualizações no canal. Talvez seja um dos maiores canais de teatro do mundo, né? Nossa, a gente tem público na Índia, na Indonésia, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. O YouTube ele disponibiliza para gente os gráficos de, de público, de acessos, né? em mais de 200 territórios assim, do mundo. São vistos em todos os continentes. Hoje em dia a gente tem mais público no exterior, a gente tem mais ou menos 40% do público do nosso canal é do Brasil e os outros 60% estão divididos em dezenas, talvez centenas de países. Quantos países tem no mundo? 193, então não são centenas, mas são praticamente todos os países do mundo, assim. A gente vê, tem até no Vaticano, querido. Tem lá visualizações no Vaticano, é verdade. Bom, é isso. Eu não sei se eu tenho mais o que falar. Eu acho que eu falei bastante, falei sobre o meu trabalho, falei sobre o meu processo de criação. Me desculpe se eu não soube falar tudo, desculpa meu p... Então bora, eu não sei se eu tenho mais o que falar. É isso. Tchau.